dear students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 23 infectious diseases and how to prevent them from environmental studies textbook part 1 standard 5 textbook madhe page number 126 var ha exercise dilela ahe yache answers aaj apan ya video madhe discuss karnar ahot first question ahe what's the solution you are very hungry, but the food has been left uncovered. अतः इथे काय करावे काय सोल्यूशन आहे तुम्हाला खूप भूक लागलेली आहे परंतु जे फूड आहे जे अन्न पदार्थ आहेत ते उघड्यावर ठेवलेले आहेत मग यावर काय सोल्यूशन आहे आन्सर इफ द फूड इज लेफ्ट अनकवर्ड जर अन्न हे अनकवर्ड असेल म्हणजे त्यावर झाकण नसेल ते उघडच असेल तर इट विल बी कंटॅमिनेटेड विथ डर्ट डस्ट अँड फ्लाईज कंटॅमिनेटेड म्हणजेच दूषित झालेले जर अन्न पदार्थ हे उघडे असतील तर ते दूषित झालेले असतील त्याच्यावर धूळ माती आणि माशा बसलेल्या असतील मेनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मे बी प्रेझेंट इन दॅम आणि त्या फूडमध्ये मग आता खूप सारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील सच फूड कॅन कॉज इन्फेक्शन्स आणि असे फूड जर आपण कन्झ्युम केले जर खाल्ले तर इन्फेक्शन होऊ शकते आपल्याला देअर फोर सच फूड शूड नॉट बी इट ॲन म्हणून अशा प्रकारचे उघड्यावरचे अन्न पदार्थ खाल्ले नाही पाहिजेत इफ वी आर हंग्री वी कॅन ईट पॅक्ड बिस्किट्स ऑर फ्रूट्स लाईक banana which can be peeled and eat जर खूपच भूक लागलेली असेल तर मग आपण काय करू शकतो अशा प्रकारचे उघड्यावरचे अन्न आपण खाल्ले नाही पाहिजे मग काय करणार आपण तर आपण पॅक्ड बिस्किट्स खाऊ शकतो किंवा फ्रूट्स खाऊ शकतो बनानासारखे फ्रूटसुद्धा आपण खाऊ शकतो बनाना आपल्याला पील म्हणजेच सोलून खायचे असते If food is boiling hot, we can consume. Otherwise, even if we are very hungry, we should not eat uncovered food. Consume means to save, to grow, to eat. If you have to eat, 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 if you have to eat. Otherwise, even if we are very hungry, जरी आपल्याला खूप भूक लागली असली तरी वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड आपण उघड्यावरचे अन्न उघडे अन्न खाल्ले नाही पाहिजे क्वेश्चन टू यूज युअर ब्रेन पार विच मेथड ऑफ प्रिव्हेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज विल यू रेकमेंड फॉर युअर सराउंडिंग्स नॉट अलाविंग वॉटर टू स्टॅगनेट और स्प्रेइंग इन्सेक्टिसाइड्स ऑन द वॉटर वाय प्रिव्हेंट म्हणजे आळा घालणे प्रतिबंध करणे रोखणे ब्रिडिंग म्हणजे पैदास ब्रिडिंग ऑफ मॉस्किटोज म्हणजेच डासांची पैदास स्टॅगनेट म्हणजेच साचणे आणि इन्सेक्टिसाइड्स म्हणजेच कीटकनाशके स्प्रेइंग इन्सेक्टिसाइड्स म्हणजेच कीटकनाशकांची फवारणी करणे इथे प्रश्नामध्ये काय विचारलेले आहे की डासांची पैदास रोखण्यासाठी तुम्ही तुमच्या सभोवतालची कोणती पद्धत सुचवाल पाणी साचू न देणे किंवा पाण्यावर कीटनाशके फवारणे आणि का चला तर मग आपण आन्सर राईट करूयात इन द स्टॅगनेंट वॉटर मॉस्किटोज ब्रीड साचलेल्या पाण्यात डासांची पैदास होते मॉस्किटोज स्प्रेड डिजिजेस लाईक मलेरिया डेंग्यू अँड एलिफंटायसिस म्हणजेच हत्ती रोग देअर फोर स्टॅगनेंट वॉटर शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन इन आर सराउंडिंग्स डासांमुळे मलेरिया डेंग्यू हत्ती रोग यांसारखे आजार पसरतात त्यामुळे साचलेले पाणी आपल्या परिसरात राहू देऊ नये वन कॅन ऑल्सो यूज इन्सेक्टिसाइड्स टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज बट दिस वुड ऑल्सो क्रिएट इन्सेक्टिसाइड पोल्युशन डासांचा नाश करण्यासाठी आपण इन्सेक्टिसाइड स्प्रे करू शकतो पण त्यामुळे काय होते 
आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये इन्सेक्टिसाइडचे पोल्युशन होते प्रदूषण होते देअर फोर इट इज बेटर टू रिमूव्ह स्टॅग्नेट वॉटर दॅन टू स्प्रे इन्सेक्टिसाइड आणि त्यामुळेच इन्सेक्टिसाइड स्प्रे करण्यापेक्षा जे स्टॅग्नेट वॉटर आहे जे साचलेले पाणी आहे ते काढून टाकणे अधिक योग्य ठरते क्वेश्चन थ्री आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इज अँड इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शियस म्हणजे संसर्गजन्य आणि डिझीज म्हणजे रोग संसर्गजन्य रोग म्हणजे काय आन्सर द डिझीज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज अँड इन्फेक्शियस डिझीज इट इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर थ्रू इन्फेक्शन्स एका माणसाकडून दुसऱ्याला ज्या रोगाची किंवा ज्या डिझीजची लागण होते त्या डिझीजला संसर्गजन्य रोग असे म्हणतात इन्फेक्शियस डिझीज असे म्हणतात नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द मिडियम्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिझीजेस मिडियम्स म्हणजेच माध्यमे स्प्रेड म्हणजे पसरणे आणि डिझीज म्हणजे रोग काय विचारलेले आहे क्वेश्चनमध्ये रोग प्रसाराची माध्यमे कोणती आहेत वॉट आर द मिडियम्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिझीजेस कंटॅमिनेटेड एअर वॉटर फूड आर मिडियम्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिझीज दूषित हवा पाणी अन्न ही डिझीज पसरवण्याची काही माध्यमे आहेत लाईस फ्ली अँड मॉस्किटो अल्सो स्प्रेड सर्टन डिझीजेस लाईस फ्ली मॉस्किटोज हे देखील काही रोग पसरवतात इन केस ऑफ स्किन डिझीजेस डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट थ्रू टच अँड कॉन्टॅक्ट विथ कंटॅमिनेटेड क्लोथ्स ऑर युटेन्सिल्स कॅन अल्सो कॉज डिझीज स्किन बाबतचे डिझीजेस कशाप्रकारे पसरतात डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट थ्रू टच स्पर्शाद्वारे अँड कॉन्टॅक्ट विथ कंटॅमिनेट क्लोथ्स ऑर युटेन्सिल्स कॅन अल्सो कॉज डिझीज कंटॅमिनेटेड म्हणजेच दूषित त्यांचे दूषित कपडे आपण वापरले किंवा त्यांचे दूषित भांडे युटेन्सिल्स म्हणजे भांडे आपण वापरले तर आपल्याला सुद्धा स्किन संदर्भातील डिझीजेस होऊ शकतात नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट हॅपन्स वेन देअर इज अन एपेडेमिक ऑफ अ डिझीज एपेडेमिक म्हणजेच साथ साथीचे रोग असे आपण म्हणतो मग इथे क्वेश्चनमध्ये काय विचारलेले आहे जेव्हा एखाद्या रोगाची साथ पसरते तेव्हा काय होते आन्सर वेन द एपेडेमिक ऑफ अ डिझीज इज स्प्रेड मेनी पीपल फ्रॉम अ पर्टिक्युलर एरिया बिकम इल विथ द सेम डिझीज ॲट द सेम टाईम जेव्हा एखाद्या रोगाची साथ पसरते तेव्हा एका विशिष्ट भागातील अनेक लोक एकाच वेळी एकाच रोगाने म्हणजे त्याच सेम डिझीजने आजारी पडतात नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात वॉट इज वॅक्सिनेशन वॅक्सिनेशन म्हणजेच लसीकरण लसीकरण म्हणजे काय आन्सर वॅक्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द वॅक्सिन इज गिवन टू द पर्सन ऑर चाइल्ड थ्रू इंजेक्शन ऑर ॲज अन ओरल डोस वैक्सीनेशन ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये मोठे व्यक्ती किंवा लहान मुलांना इंजेक्शनद्वारे किंवा तोंडातून डोस दिला जातो दिस वॅक्सिन बिल्ड्स रेझिस्टन्स अगेन्स्ट अ सर्टन डिझीज या वॅक्सिनमुळे काय होते एखाद्या विशिष्ट आजाराविरुद्ध आपल्या शरीरामध्ये रोग प्रतिकारक शक्ती निर्माण होते सो वी डू नॉट गेट दॅट डिझीज आणि त्यामुळे काय होते तो रोग आपल्याला होत नाही ड्यू टू वॅक्सिनेशन द आउटब्रेक ऑफ अन एपेडेमिक कॅन बी कंट्रोल्ड अँड डिझीज प्रिव्हेन्शन कॅन बी डन जेव्हा एखादा साथीचा रोग येतो तेव्हा काय होते तेव्हा हा रोग एका व्यक्तीपासून इतर व्यक्तींपर्यंत पसरत असतो जसे की कोरोना व्हायरस आपल्या घरामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीला कोरोना व्हायरस झाला तर त्या व्यक्तीपासून कुटुंबातील इतर सगळ्यांना हा व्हायरस होण्याची शक्यता असते बरोबर मग या कोरोना व्हायरसला आपण सगळ्यांनी कशाप्रकारे आटोक्यात आणलं तर आपण वॅक्सिनेशन घेतलं बरोबर तर त्याचप्रमाणे इतरसुद्धा साथीचे आजार असतात या साथीच्या आजारांना कशाप्रकारे आळा घातला जातो आणि प्रतिबंध केला जातो तर वॅक्सिनेशनद्वारे 
children are given vaccinations for many diseases as their resistance power is weak resistance power manje rog pratikarak shakti lahan mulanchi rog pratikarak shakti kamkuvat aslyane tanna anek roganvar vaccination dile jate let's see next question make a list of the vaccinations that are given to a new born baby new born baby manje navzat baal jevha baal jalmala yete तेव्हा जन्माला आल्या आल्या त्या बाळाला कोणत्या प्रकारचे वॅक्सिनेशन्स दिले जातात सो आन्सर बी सी जी ऑर अँटी ट्युबरकुलसिस वॅक्सिन हे दिले जाते नेक्स्ट ट्रिपल वॅक्सिन दिले जाते यामध्ये काय काय असते गिवन अगेन्स्ट बुपिंग कफ डिफ्थेरिया अँड टेटनस नेक्स्ट पोलिओ ओरल वॅक्सिन ओरल म्हणजे तोंडाद्वारे दिले जाणारे वॅक्सिन पोलिओ ओरल वॅक्सिन इज गिवन टू बिल्ड रेझिस्टन्स अगेन्स्ट पोलिओ रेझिस्टन्स म्हणजेच प्रतिकार पोलिओ होऊ नये म्हणून पोलिओ ओरल वॅक्सिन दिले जाते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर राईट वेद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स सो फर्स्ट स्टेटमेंट आहे इंटरनल डिझिजेस स्प्रेड थ्रू एअर इंटरनल डिझिजेस हे हवेतून पसरतात का आन्सर फॉल्स नेक्स्ट आहे सम डिजिजेस आर कॉज्ड बाय द अँगर ऑफ द गॉड्स काही रोग देवतांच्या कोपामुळे होतात का तर नाही दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर युजफुल काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे आपल्याला उपयोगी असतात आपल्या बॉडीसाठी सो हे स्टेटमेंट ट्रू आहे दह्यामध्ये सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते आपल्या बॉडीसाठी हेल्पफुल असतात दही म्हणजे कड त्याचप्रमाणे आपण इडली खातो इडलीमध्ये सुद्धा काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात त्याच्या बॅटरमध्ये इडलीच्या ते आपल्या बॉडीसाठी हेल्पफुल असतात नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे यू शुड नॉट कवर युअर माउथ वाईल स्नीझिंग ऑर कफिंग इट मेक्स हँक चिफ डॉटी स्नीज म्हणजेच जेव्हा आपल्याला शिंक येते आणि कफ म्हणजे खोकला तर काय स्टेटमेंट दिलेले आहे शिंकताना किंवा खोकताना तोंड झाकून ठेवू नये त्यामुळे जो आपला हँकर चिफ आहे रुमाल आहे तो घाण होतो हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे का तर नाही सो फॉल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे ऑलवेज किप द फूड आयटम्स कवर्ड अन्न पदार्थ हे नेहमी झाकून ठेवावेत हे स्टेटमेंट ट्रू आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट लाईज अँड फ्लीज डू नॉट स्प्रेड डिझिजेस हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट द स्पिटल ऑफ अ पर्सन स्पिटल म्हणजे थुंकी द स्पिटल ऑफ अ पर्सन हु हॅज ट्युबरकुलसिस ट्युबरकुलसिस म्हणजेच क्षयरोग is collected in a vessel vessel manje bhande tuberculosis jhalelya vyakti chi thunki spital eka bhandyat gola keli jate answer true next statement during epidemic many people from a particular area get infected at the same time yes this statement is true question 5 classify the diseases given below as diseases that spread through food through water and through air ithe khali kahi diseases dilele ahet konte konte diseases dilele ahet te adhi apan read karuyat malaria typhoid cholera tuberculosis jaundice gastro diarrhea diphtheria diphtheria ha ek श्वसनासंदर्भातील आजार आहे तर हे जे डिझिजेस दिलेले आहेत यांना आपल्याला क्लासिफाय करायचे आहे कशाप्रकारे क्लासिफाय करायचे आहे तर फूडमधून कोणत्या प्रकारचे डिझिजेस होतात वॉटरमधून आणि एअर थ्रू चला तर मग क्लासिफाय करूयात थ्रू एअर एअरमधून पसरणारे डिझिजेस कोणते आहेत तर ट्युबरकुलसिस आणि डिफ्थेरिया थ्रू फूड 
फूडमधून कोणत्या प्रकारचे डिजिजेस होऊ शकतात जर कंटॅमिनेटेड फूड आपण खाल्लं तर कोणत्या प्रकारचे डिजिजेस होतात तर टायफॉईड कॉलेरा जॉन्डेस गॅस्ट्रो डायरिया थ्रू वॉटर कंटॅमिनेटेड वॉटर जर ड्रिंक केलं गेलं आपल्याकडून तर कोणत्या प्रकारचे डिजिजेस होतात टायफॉईड कॉलेरा जॉन्डेस डायरिया नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात गिव रिझन्स वेन देअर इज अन एपेडेमिक ऑफ कॉलेरा वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर एपेडेमिक म्हणजेच साथ जेव्हा कॉलेराची साथ येते तेव्हा पाणी उकळून प्यायले पाहिजे असे का म्हटले जाते सो आन्सर जर्म्स ऑफ कॉलेरा स्प्रेड थ्रू फेसेस ऑफ अ पेशंट फेसेस म्हणजेच विष्ठा पेशंटच्या विष्ठेमार्फत कॉलेराचे जर्म्स हे पसरतात दे पास इन टू वॉटर ऑर फूड आणि ते कशाद्वारे पसरतात तर ते वॉटर आणि फूडद्वारे पसरत असतात इफ सच कंटॅमिनेटेड वॉटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आणि अशा प्रकारचे दूषित पाणी जर पिण्यासाठी वापरले तर काय होते अदर्स मे गेट द इन्फेक्शन ऑफ कॉलेरा इतरांना सुद्धा कॉलेराचे इन्फेक्शन होते दॅर फोर म्हणून ड्युरिंग एपेडेमिक ऑफ कॉलेरा कॉलेराची जेव्हा साथ असते तेव्हा काय करायचे वॉटर शुड बी बॉइल्ड पाणी हे उकळूनच पिले पाहिजे बॉइलिंग डिस्ट्रॉईज द जर्म्स इन द वॉटर अँड देअर फोर वी आर प्रोटेक्टेड अगेन्स्ट द जर्म्स पाणी उकळवून घेतल्यामुळे जंतू नष्ट होतात आणि त्यामुळे आपण जंतूंपासून सुरक्षित राहतो नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात वी शुड नॉट अलाव पडल्स of water to stand in our surroundings puddles म्हणजे डबके आपण आपल्या सभोवतालच्या परिसरात पाण्याचे डबके साचू देऊ नये का बरं आन्सर पाहूयात स्टॅग्नेट वॉटर ऑफ पडल्स इज अ ब्रिडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज स्टॅग्नेट म्हणजे साचलेले पडल्स म्हणजे डबके आणि ब्रिडिंग म्हणजे पैदास डबक्यांचे साचलेले पाणी हे डासांची पैदास करणारे ठिकाण आहे जम्स कॉझिंग मलेरिया जर्म्स कॉझिंग मलेरिया म्हणजेच ज्या जर्म्समुळे मलेरिया होतो जर्म्स कॉझिंग मलेरिया आर ट्रान्समिटेड थ्रू मॉस्किटोज बाईट फ्रॉम अ पेशंट टू अदर पीपल मलेरियाला कारणीभूत असणारे जंतू जर्म्स डासांच्या चाव्याद्वारे रुग्णांकडून इतर लोकांमध्ये पसरतात देअर फोर टू कंट्रोल इन्फेक्शन्स ऑफ मलेरिया अँड डेंग्यू वी शूड इरॅटिकेट मॉस्किटोज इरॅटिकेट म्हणजेच नायनाट त्यामुळे मलेरियाला आणि डेंग्यूच्या संसर्गाला नियंत्रित ठेवण्यासाठी आपण डासांचा नायनाट केला पाहिजे त्यासाठी काय करायला लागणार हॅन्स वी शुड नॉट अलाव पडल्स ऑफ वॉटर टू स्टँड इन आ सराउंडिंग्स त्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे आजूबाजूला पाण्याचे डबके साचून नाही द्यायला पाहिजेत क्वेश्चन सेवन फिल इन द ब्लँक्स हे एक्स्ट्राचे क्वेश्चन्स आहेत डिजिजेस आर कॉज्ड बाय डॅश मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएन्झा आर प्रेझेंट इन द डॅश ऑर सलायवा ऑफ द पेशंट इन्फ्लुएन्झे इन्फ्लुएन्झाचे जर्म्स हे कशामध्ये असतात पेशंटच्या तर स्पीट म्हणजे स्थुंकी किंवा सलायवा लाळेमध्ये असतात नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एव्हरीवेअर इज डॅश फॉर आर हेल्थ बेनिफिशियल फॉर आर हेल्थ नेक्स्ट इज डॅश इज स्प्रेड थ्रू द बाईट ऑफ मॉस्किटो डासाच्या चाव्यामुळे काय पसरत तर मलेरिया नेक्स्ट आहे क्लोथ्स अँड युटेन्सिल्स ऑफ अ पेशंट आर वॉश्ड विथ जर्मिसाइड्स डॅश इज ॲडेड टू कम्युनिटी सोर्स ऑफ वॉटर टू केल द जम्स काय ॲड केलं जातं पाण्यामध्ये जम्स मारण्यासाठी तर ब्लिचिंग पावडर डॅश आर स्प्रेड ऑन स्टॅग्नेट वॉटर टू प्रिव्हेंट मॉस्किटो ब्रिडिंग साचलेल्या पाण्यावर काय स्प्रेड केले जाते की ज्यामुळे डासांची पैदास होणार नाही तर इन्सेक्टिसाइड्स आर बॉडी डेव्हलप्स रेझिस्टन्स to a particular disease due to vaccination soon after a baby is born she is given the dash vaccine tuberculosis mass media is used for raising dash about health and hygiene issues public awareness 
So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.